మహాగణపతే నమ మహాసరస్వతే నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ మృత్యుంజయాయ రుద్రాయ నీలకంఠాల శంభవే అమృతేషాల శర్వాల మహాదేవాయ తే నమ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈనాడు ఒక మహమ్మారి ప్రపంచాన్ని మొత్తం అతలాకుతలము చేస్తున్నటువంటిగా తరుణంలో స్థానిక జగిత్యాల జిల్లాలోని సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయ సేవా సమితి వారు ఒక అద్భుతమైన వినూత్నమైనటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినారు అయితే గతంలో ఈ దేవాలయం వాళ్ళే కోటి కుంకుమార్చన అని ఇంటి నుంచే ఇంట్లోనే ఎవరింట్లో వాళ్ళు ఎట్లాగైతే కుంకుమార్చన చేసినారో అదే విధంగా మాస శివరాత్రి మంగళవారం ఇరవై ఒకటి నాలుగు రెండు వేల ఇరవై మంగళవారం రోజున ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు మన ఇంట్లో మనమే మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఒక దేవాలయంలో అంటే ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఒక దేవుళ్లలో ఒక గణపతి విగ్రహాన్ని లేదా పోక చెక్కను శివుని యొక్క లింగాన్ని లేకపోతే తులసి చెట్టులో ఉండేటువంటి ఒక మట్టితోటి ఒక శివలింగాన్ని తయారు చేసుకొని ఒక పళ్ళెంలో పెట్టుకొని మనం నిత్య ఆరాధనకు వాడేటువంటి ఒక పూజా ద్రవ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తొమ్మిది గంటల కళ్ళ టీవీ ముందు పెట్టుకొని మీరు కూర్చొని అక్కడ ఆలయంలో అర్చకులు ఆయా ద్రవ్యాల చేత అభిషేకం చేస్తూ ఉంటారు మీరు మాత్రం ఇంట్లో అక్కడ పాలు పోస్తే మీరు నీళ్లు పోస్తూనే ఇవి పాలనుకోమని మనసులో భావన చేసుకోవాలి పెరుగు పోస్తే పెరుగునే మనసులో భావన చేసుకోవాలి భస్మం పోస్తే భస్మాన్ని చక్కరను పోస్తే చక్కరను చెరుకు రసం పోస్తే చెరుకు రసాన్ని ఎందుకంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పూజలకు ఒక కొబ్బరికాయో పూలో పండ్లో ఇవన్నీ ఉండాలి అనేటువంటి ఒక భావన ప్రతి వాళ్ళలో ఉంటుంది కానీ ఈనాటి తరుణంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నియమించినటువంటి నిబంధనల ప్రకారం ఎటువంటి ఆడంబరం లేకుండా అందరం కలిసి మమేకమై ఒకే ఆలయంలో ఇంతమంది కూర్చొని చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు కనుక అది ఒక కారణం రెండవది ఇళ్లల్లో మనం ఏదో టీవీలో వచ్చేటువంటి ఒక ప్రోగ్రాంలన్నీ ఏవో 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 చూస్తూ మనస్సును ఎటో మళ్ళించుతున్నాం అటు ఇటు మళ్ళించకుండా ఒక కాలం నాడు సముద్ర మథనము జరిగినప్పుడు ముందుగా వచ్చినటువంటి ఒక విషంను సాక్షాత్తు శంకరుడైనటువంటి ఒక శివుడు తన గరళంలో ఉంచుకున్నాడు మరి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఒక కరోనా వ్యాధి కూడా దగ్గుతే తుమ్మితే గొంతుతోటే వస్తుంది కనుక ఇది ఎవరి గొంతులోకి పోయి ఆ వ్యాధి రాకుండా వచ్చిన వాళ్లకు ఆ గొంతులో నుంచి ఆ పదార్థాన్ని బయటకు వెళ్ళి ప్రపంచాన్ని సుభిక్షంగా ఉంచాలి అనేటువంటి ఒక సత్సంకల్పము చేత ఎందుకంటే భోలాశంకరుడైనటువంటి ఒక సదాశివుడు ఏది అడుగుతే అది ఇచ్చేవాడు అటువంటి శంకరుడికి ఆలయ సేవా సమితి వాళ్ళు ఒక వినూత్నమైనటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పరిచినారు కనుక ఆలయానికి ఎవరూ రారు ఆలయంలో ఏ భక్తులు ఉండరు ఆలయంలో ఎటువంటి తీర్థం కానీ ప్రసాదం కానీ ఇవ్వడం జరగదు ఎవరి ఇంట్లో వాళ్లే ఆ పళ్ళెల్లో పెట్టుకున్నటువంటి ఒక వినాయకుడికి ముందుగా తర్వాత శంకరుడికి అభిషేకాన్ని అక్కడ అయ్యగారులు మనకు సూచన చేస్తుంటారు ఎవరో కాదు మరి ఈనాడు జగిత్యాల జిల్లాలో ఒక ఆధ్యాత్మిక తరంగాలు రేపెత్తించినటువంటి అందరికీ ఆధ్యాత్మిక గురువు అయినటువంటి నంబి వేణుగోపాలాచార్య కౌశిక గారి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో అద్భుతమైనటువంటి ఒక కార్యక్రమం జరుగుతుంది కనుక ఈ కార్యక్రమాన్ని మన ఇళ్లలో ఉదయం తొమ్మిది తొమ్మిది కల్లా మన నిత్యకర్మలన్నింటినీ నెరవేర్చుకొని కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి ఒకే దగ్గర కూర్చొని అక్కడ జరిగేటువంటి యొక్క పూజా ద్రవ్యాల చేత జరిగే అభిషేకాన్ని చూస్తూ ఆ ద్రవ్యాన్ని మనమే శివుడి పైన పోస్తూ భావన చేసుకొని మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి యొక్క పూజా ద్రవ్యాలు ఏ ఉంటే వాటితో ఏవి లేకపోతే కేవలం నీళ్లతో అభిషేకం చేసి అభిషేకం అయిన తర్వాత కూడా రెండు అక్షతలు ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఒక శనగపప్పు చక్కరి శంకరుడికి నైవేద్యం పెట్టి ఆ అభిషేకం చేసినటువంటి ఒక తీర్థమే మనకు తీర్థం అభిషేకానికి నైవేద్యం పెట్టిందే మనం ప్రసారంగా భావించి ఎటువంటి ఆడంబరాలు లేకుండా ఎవరూ ఆలయానికి రాకుండా మన మన ఇళ్లల్లోనే కూర్చొని శివుణ్ణి ఆరాధన చేస్తే మన కంఠంలోకి ఆ వ్యాధిని రానివ్వడు ఎవరికైతే ఆ కంఠంలో వచ్చిన వ్యాధి ఉందో అది నిర్మూలన జరిగి ఈ లాక్డౌన్ నుంచి లాక్ అవుట్కు బయటకు వచ్చి ప్రపంచమంతా సుభిక్షంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక సత్సంకల్పం ద్వారా దీంట్లో ప్రత్యేకతలు ఒక మూడున్నాయి ఒకటి మనం జరుపుకున్నటువంటి ఒక ఉగాది అందరం కలిసి జరుపుకోలేదు అదొక మనసులో ఒక వేదన ఏ పూజ చేయలేదు ఏ దేవాలయానికి వెళ్ళలేదు అని తర్వాత వచ్చినటువంటి ఒక శ్రీరామనవమి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు తర్వాత వచ్చిన హనుమ జయంతి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఇది అన్నిటితో కూడుకున్నటువంటి ఒక పండగ అద్భుతమైన రోజు ఆ రోజు మాస శివరాత్రి శివుడికి ఇష్టమైంది ఒకటి మంగళవారం సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఇష్టమైన రోజు రెండు మూడవది మొదటి మాసం చైత్ర వసంత నవరాత్రులు ముందుగా ఆరాధన చేసేటువంటి ప్రకృతి మాత ఈ మూడింటిని కలుపుకొని వినూత్నమైన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినారు కనుక వీక్షకులందరూ భక్తులందరూ మీ యొక్క అమూల్య సమయాన్ని 
ఎట్లాగైతే మన సీరియల్ వస్తే అక్కడనే కూర్చొని ఏవి పట్టించుకోకుండా దాన్ని ప్రత్యేక శ్రద్ధతో చూస్తాము అదే శ్రద్ధను భగవంతుని పైన పెట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి ఈ వ్యాధిని నిర్మూలన కావాలని మనసారా కోరుకుంటూ అందరము అభిషేకం చేద్దాం అందరము శివుని యొక్క ప్రసాదం తీసుకుందాం హరోం హరా